用裂片找猎头，好工作有准头。本节目由找工作准准准的猎片独家冠名播出，硬核修护，有我不凡。本节目由身体护理专家凡士林赞助播出。本节目由邀你一起畅享行动乐趣的福他林赞助播出。有人说，找工作就像谈恋爱，对比之后才能遇到最适合自己的那个。跳槽。成了当代职场人的常态。大哥，大调整吧，压力挺大的。晋升的难度是比较大的，地图好混乱，很难理解。一边是找不到合适工作的打工人，一边是难以物色到合适人才的企业主。这时，隐匿于城市间和人群中的猎头出动了。八位来自不同赛道、拥有不同工作背景、渴望突破的年轻猎头，集结于陆家嘴。在三位代教导师的点拨下，接受真实爱丽试验。一个月后，以合伙人的标准角逐出一位猎头之星，作为城市猎人计划的终极优胜者。等等，猎头是做什么的？明天下午两点，二零二三年行业薪酬发布会。首先，他们得有客户，源源不断的客户，要出入猎物最多的场合。拓展资源。如果包包跟大衣需要帮您放一下的话，哦、我我帮你，我帮你拿过去吧。请我帮你挂下大衣吧。这个是我的名片。那方便咱们可以加个微信，我可以直接把这个项目书发给你们。有了客户，拿到空缺的岗位，客户向我们发布了一个职位，招一名产品总监，就要进行职位分析。用一切能想到的办法了解和这个岗位有关的一切信息。Hello Hello Hello， 鼓励我们的同事带宠物上班。见到其他的一些人选就不归你们管，就是你们只负责艺人。对，前往北京去到月华娱乐的总部，也是第一次来月华。下一步，给合适的候选人打寻访电话。这在猎头行业被称为 cold call。顾名思义，这个过程真的很冷。正在通话中，请稍后再拨。您能拨打电话吗？如果你方便的时间，我们可以线下的见一见。嗯，好呀好呀。顺利约见候选人，猎头需要掌握他们更多的信息，需要比较全面的了解一下你的整个工作经历，帮助候选人进行职业规划，整理成有说服力的材料，就可以长舒一口气。干杯！干杯！了吗？不不不，还有更重要的流程没做。如果你提的这样问题，我就很好奇，他为什么有那么多为什么？工作一年的候选人，他会怎么进入到你候选人的？这个市场上有很多裁员的，导致说其实这个市场让人挺低迷的。我跟自己讲，如果我每年能够操作几个 case， 哪怕两个、三个。我其实就等于帮助他们，给他们一个新的职业的机会。就如果有有一个候选人真的是个某个机会，那他都没有猎头预算，我也会把这个人给他免费送。希望我们的这一群人能够真的是给猎头行业带来更多的光和热。非常感谢团队做了一个非常全面的报告，关键点抓得蛮准的。我们做这个早晒产品，就是说我们想去改变这个现状。还是非常感谢两个团队，就是给了我一个 surprise。二十八天。好烦啊！完成六大任务，我们这个团现在越来越好。哦、oh, ，nice nice， 哎，队长，高兴的把制度来的，没有问题。Yeah. 猎场内外成长百态，欢迎收看优酷独家出品的《猎头职场观察真人秀》。嗨，城市猎人！嗨，嗨，本节目由优酷、安徽卫视共同播出。大家好，我是杨迪。那从今天开始呢，我会和大家一起共同见证一群有热血、有冲劲、有理想的年轻猎头在猎场拼搏的故事。
。问一下杜华姐好了，因为杜华姐大家知道公司上市了哈、嗯，所以应该是需要更多的人才进来。对，有没有找猎头帮你服务一下？在我们公司的有一些中高层管理人员的话，我们也会去找猎头去挖，嗯、但是很少去挖艺人。所以杨天真，我先跟你说好啊，不许挖我们公司艺人，不许猎头我们公司的艺人。<笑>哎，陈潇，我们聊一下，一会儿，这<笑>是公开的，这是什么修罗场呀？一个节目刚开始，彼此之间已经开始互相猎头起来了哈、啊。那老员工苏醒，对。我不知道你有没有被猎头给看上过，从来没有。当年比赛毛遂自荐，身份极其卑微，全都是我的假方。<笑><笑>那赶紧，我们今天认识一下参加我们节目的各位猎头们吧，来第一个人就是啊，应该是 l a q u e e n 的行业。这姑娘还是有点个性的，喜欢打麻将的比较强势的姑娘。啊、哦，国粹，非常有意思，对。请进。Hello。一传给我们做一个简单自我介绍。好的，大家好，我叫周一纯，你可以叫我 Brandy。然后我是九五年生的江西南昌人。哎呦，老家本科和硕士分别在韩国和瑞士读的是酒店和那个旅游业管理。回国之后呢，我第一份是在那个奢侈品行业做了一线的销售，然后这份工作之后呢，我就发现自己很适合做这种，呃，与人打交道的，然后这种一线的销售类型的工作，然后后来因缘机会就进入了呃猎头行业，然后自己选择了就是医药这个赛道。嗯，然后我就发现自己从这份工作里面可以找到使命感和成就感，我自己也很 enjoy 这种工作的模式，感觉他还挺自信的，就是很稳。因为 Brandy 跟我的行业可能相近一点，我就先来问问你问题啊。那你们晋升成一个独立顾问啊，是什么样一个标准？独立顾问就是可以三百六十度，然后自己可以 BD， 自己可以对接呃、嗯、HR， 然后也能够做好候选人的对接，就是把全流程都可以自己 cover 掉的那种。没有从事跟酒店管理相关的工作的原因是什么呢？因为回国之后发现薪资太低了。你当时报价是多少？呃，当时给给我是四千五，觉得不太符合我自己期望，然后我就及时止损去做了其他我比较感兴趣的事情。所以你其实在这个在职了也有快两年的时间了。对，同期的话，那些同事他们是现在职级比你低吗？这个问题还挺尖锐的。嗯，大部分都比我低。你自己觉得，就是说，在整个团队的合作过程当中，你通常是属于什么样的角色？我是领导者。你也很 enjoy 做领导者。是的。你做早研，但是早研它其实对于很多人来说是比较 boring 的。那你是怎么看待这个职能？刚开始确实有非常大的 challenge 对我来说，因为我自己是个文科生，所以有去恶补一些就是生物学相关的东西，一些基本的。虽然它是销售类型的工作，但是我不想做那种很容易被替代掉的，要做就要做那种技术壁垒比较高、很难被取代的一件事情。他目标很明确。对，反正实话实说。嗯，你刚提到了那个使命感和成就感嗯，你能跟我大概展开讲讲吗？这个我特别好奇、啊。我一直在接触海外的候选人。因为我做的早期研发嘛，然后大家其实知道，就是对于一个药来说。早期研发是非常重要的。其实那些核心的资源，大部分都是掌握在欧美国家手上。我当时工作是挖他们回来，所以当我做这些事情的时候，就是我是一个比较有家国情怀的人。那我会觉得，我是真的有在帮助我们的国家。
，而且我一直觉得我是在帮他们进到一个更好的公司。然后他们可以为这个整一个医药行业的发展，就是研发这一块，能够做出更好的贡献。我会有一种我自己也有一种就是与有容焉的感觉。这点我觉得非常非常好。对，啊、嗯，回答的非常好。嗯，那一晨，这个是我们接下来这个项目的里面的六份简历，然后里面是没有名字跟照片的，每张简历上会有一个代码。是不是其他人也会看到我的？对，彼此彼此哈。啊，请你就是翻阅过每一个人的简历之后呢，啊，可以先告诉我一个最适合做未来合伙人的一个人选。哦。我这边看好了。其实我个人私心，我会觉得，哎呦，因为他既有甲方的经验，也有乙方的经验。嗯。他本科学的也是时尚管理，他就一直在做这一块，然后他还会做饭卖小龙虾。这种人，我觉得他是有那种白手起家能力的。他之后如果做合伙人这种高级的管理角色，我觉得他是有这个潜力在的。然后他的简历里面有一个就让我很佩服的地方，就是坚持了三百天空腹爬一百层楼梯，这个真的一个字绝。就是我会觉得这个人肯定是有他很坚韧的地方在的，嗯，是个狠人。请进，请进。Hello， Hello， Hello。哎，紧张。<笑>这位是李佳杰。嗯嗯，来吧，让我喘口气。其实有点紧张，我叫李佳杰，你们可以叫我路易，因为毕竟我三十多岁了。就感觉好像，人生下一段旅程要即将开始，然后也很开心过来面试。如果你们有任何问题，都可以问我。嗯。哦，结束了是吗？对，因为我觉得简历的东西其实你们都能看到，所以我觉得 ，maybe 你们提问我会更好。哇哦，我办课为主。那你觉得我们会提问你的第一个问题是什么呢？真的有三十岁了吗？<笑><笑><笑>你的简历上，二零二零年之后就离开了 LV， 然后这段时间是在做自媒体。对，能说说你的自媒体工作吗？我们都很好奇。其实自媒体上面有在做一些就是个人生活类的分享，包括护肤。有多少粉丝量？全网加起来几十万吧。主要的渠道呢？小红书。多少粉丝？十一万多。那现在为什么又想回来去做猎头啊？我觉得我也从来没有跟这个行业脱离过，我也谈下来可能一个两百万左右的年薪的 offer。年薪两百多万，很高啊。嗯。你觉得你自己做猎头最大的核心优势是什么？与人沟通吧。就讲一个故事吧，在我第一次去 BD 一个大客户，我是坐在门口的沙发上等了一个小时的。他当时的理由是你太 junior 了，你就是我们可能不能跟你谈。但最后人家觉得说小朋友，我想给你一次机会，你能在三个月之内摸遍所有上海做 merchandising 的候选人吗？当时算下来差不多三百五六十个人，我一个月聊完了所有人，见了一百号人。然后再去的时候，进了办公室，聊了两个多小时，基本上我能背下来每一个人的简历。嗯，然后我就成功的成为他的独家。你觉得这四百号人就是市场上所有的人了吗？就几乎是我做出来的那个 mapping， 应该是市场上面当时最全的。一天 call 十个，然后见五个。不止不止，远远不止，因为 call 不一定能打通。我甚至连一些民企的。做 merchandising 的人都联系到了，所以相对来说也是比较全的了。佳杰，觉得是哪一个最适合成为未来合伙人的人选？我个人最偏向于是 S。就 S 呢，看简历就是一个头脑非常清晰的人，嗯，然后他同时做过的这些东西，猎头创业都有经历过，所以我觉得他搭建团队能力应该会很强。
但是因为我不太清楚金融这一块的一些公司情况，所以我不知道他离开猎头公司之后去做了这些首席运营官或合伙人这一块它的规模有多大，所以这一块是我会有顾虑的地方。怎么样？我分析的怎么样？<笑>这个是我比较想知道的。可以，可以。恭喜佳姐，正式的开启实习合伙之旅。<笑>好，拜拜，明天见。拜拜，拜拜，拜拜。来吧，期待后面的候选人。这个头像还比较帅哦，他就是很帅，真的，他就这样，就这样，没 P 过，真的。哎，那必须好好看一看。请进。嗨，嗨 ，Hello， 哦， Hello. Hello. Oh, 是啊，啊，月华有兴趣没？<笑>天真，你来。我觉得他有点像黄轩，啊、uh, ，有一点点，啊、嗯。你怎么来？你怎么来？太熟了，是吧？<笑>认识。我也坐这里。啊啊,啊，那你坐，我换位置给你坐，换位置给你坐。<笑>确实是帅哈、啊。四位老师，嗯、呃，大家下午好。然后我叫胡晓，工作的时间有五年整。前两年是以房地产为主，然后过去这两年的话是中间穿插过一些像这个消费品，穿插过一些像这个，呃，互联网相关的。现在的话是落位到这个芯片半导体，这个更可能比对我们的业务比较清楚，因为去年还是比较坎坷。<笑>经历了一些转型，对，然后也是很幸运，然后收到了这样的一个邀请，本着还是能够冲刺成功的这个目的来参赛。有人提过你的口音问题吗？口音？我有口音吗？<笑><笑>太骚了，是吧？<笑><笑>来唠唠嗑嘛，<笑>工作的时间有五年整。哎呀妈呀，说的不是我啊！<笑>有人说过你的口音问题吗？我口音一直存在的问题。<笑><笑>就比如说，有人会觉得，哎，你普通话不够标准，会有这样的提出来过吗？有。你介意吗？不介意。这个就诚实面对就好了呀。首先，这个口音的问题是，就现在看起来，这已经是一个事实了。你没有办法改变的话，所以你要接受。第二个的话，紧接着你就得变废为宝。所以，其实我一直觉得，就是这是我个人的一个特性。嗯，有的这个候选人的话，可能这个打过一个电话，一周之后或者一个月之后，他还能记住我。我会想办法让他记得有一个来自山西的猎头。感同身受，<笑>因为从小到大的话，大家都告诉你普通话不标准，你就会很自卑嘛。就同学老是用这个来开玩笑，就会越来越不敢开口说话。其实我性格是一个很内向、很内向、很内向的人。真的吗？那确实是看不太出来。<笑><笑>就是应该，这应该是一开头的嘟吗？<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>怎么突然这么外向了？是因为我上大学的时候那一年大一开始就勤工俭学，嗯，我在外面的话做那个就调查员，哦，一直要对话，对对对，嗯，我觉得如果你是这个性格，你当初去找这个勤工俭学这个职位就就很家里太穷没办法啊，必须得那个为了生存啊，为了生活。我们先看了前三位我们猎头哈，每个人都有自己的风格和样貌哈，那这三位你觉得哪一位你自己来看印象比较深刻呢？我会觉得那个江西妹子，第一位，对，第一位，因为我觉得她是比较干练的，嗯，对，然后她很了解自己想要什么东西，嗯、目的性很强，然后目标很明确，嗯，呃，我也是 Brandy， 因为我觉得她是一个有视野的女孩，然后又有野心，就我自己是比较喜欢有野心的人，我觉得有野心的人会去自己奋斗，就是她自驱力很强。而且他基本上所有的问题，他也没有迂回的回答，他直接就报纸。判断速度非常快，可见他抓取关键信息能力很强。但这类人呢，通常也很容易自信，也容易判断错误，就是他的优缺点都是很明显。我觉得前两位非常明显，他的人格测试就是一开头的
，然后第三位就是 I 开头，我觉得这个非常明显。但是我可能跟杜华姐和天真姐一样，我可能比较喜欢。嗯、呃，第一个女孩对问题的回答是非常到点上的，我不会去给你抛别的东西，我会想把我知道的我所有的能力给你，而且我觉得她能力远不于此。嗯，目前为止都是对第一位的印象深刻。庞博呢？我是那个第二位，佳杰，表现的非常沉稳，几乎是三个人里面最稳的，而且简简单单的一次面试，你其实看不出来这个人水有多深。他让我觉得最。佩服的是他第一个问题回答的非常好、嗯，他说，呃，简历上都有，你们有什么问题就直接问我。然后面试官抛了一个其实很难回答的问题，对你觉得我们会问你什么？他用玩笑来化解了，对，就就化掉了，然后进入这场专业的面试。苏喜呢，第一个女生实际上是有种张力存在的，这样的人在一个陌生的距离，第一下，其实你会制造一种给自己的一种小的保护和对抗。第二位那个男生其实算是以柔克刚，他是把问题丢给大家。但他其实骨子里还是有很多货，水很深啊、嗯。第三位呢，你不能说他主动示弱，他算是采取一个比较低姿态的方式跟大家接触。所以问一下戴老师，觉得谁的能力相对来说比较强一点？能力强肯定是个女生，毫无疑问。第一位，对。但其实他的工作经验是比较短的。是这样啊，猎头不能完全用时间来去判断，嗯、因为猎头它是一个与人打。交道的一个过程，我从呃记忆点来说的话，就我觉得第二个人的记忆点是比较鲜明的。猎头需要去在应对一些突发场景，他怎么去灵活应对，其实这个事情是第二个人做的最好的。那接下来还有四位猎头，我们也看一下他们到底是什么情况。来，请看。答案有了。那来，给我们个代码。Z。他们每个人选的都不一样，还挺奇妙的，就说明我们这些候选人里面，不是说有那种一枝独秀的那种。第一个点，他的简历中突出了面试官最想关注到的内容，业绩会写的相对来说是比较清楚的，但相对的没有我清楚。<笑>可以可以，放在我们的。日常工作中的话，我认为他是能够捕获到客户想要什么，逻辑应该是比较清晰的。第二个点，他有一定的管理经验。第三个点的话是，猎头行业其实比较喜欢那种就是药性强一点。啊，他这家公司有担任过这个区域销售经理，然后也有一定的这个工作成果，我觉得 OK 可以关注。请进。我说好，面相非常老实，很腼腆，是不是挺小的？感觉很年轻啊，请坐，请坐。二十七岁 ，Jelly， 多次获三好学生。我对你的背景还是很有兴趣的。啊，好的。一年多时间的这个空档没有体现在简历上，我能了解一下这一段时间发生了什么吗？一看到这种哈、啊，就会专门很好奇。这这段时间，说实话，当时挺我自己看不出来，我觉得挺不成熟的，因为我当时在包青鸟的时候，其实做的还挺顺利的，我就觉得，哎，我的学历会不会有点太低了？我应该再进修一下。然后当时老板也不太希望我离职，可是我当时。想法比较不成熟，还是选择了裸辞。我想，怎么能一年去准备考研能考上吧？结果最后还是差了几分，然后没有考上，所以有了这样的一个时间 gap。你觉得咱们猎头这个行业卷吗？卷是好好词吗？<笑>在你的认知里呢？在我的认知里，我觉得我觉得是不好意思啊，因为卷的话，说明你还是想把这个东西做好的才会去卷。反正我我同事说我是一个卷人，啊，就是努力和天赋啊，你觉得你是靠哪一种？我觉得努力更多，啊，努力百分之六十，天赋百分之四十这样，我把天赋再放少一点吧，我觉得努力更更重要。哎，但每个人对于努力的定位不太一样，你的努力是指？走的很晚，就每天基本上都是属于十点十一点下班，然后每周周末都回来加班的状态，就基本上除了工作没有任何的个人生活。这样的员工喜欢吗？不喜欢，还是要有个人生活，对吗
。对于很多猎头来说，我觉得有两种，第一种是努力型选手，第二种是天赋型选手。嗯，你觉得你是哪一种？我觉得我是天赋型选手。<笑><笑>他确实是今天最年轻的选手，他在处理几个细节的地方都处理的不错。对他长得有点像乔欣，直观的一个感受，我觉得他非常非常聪明，情商非常高。作为一个九八年新入行的猎头啊，嗯，你来这个平台去应聘合伙人这个岗位，你自己是怎么看待这件事情的？首先，我觉得这是一个非常难得的机会。可以来尝试看看我自己的能力能在行业里面达到什么样一个水平。其实更多的也是希望跟就是在座的各位，包括其他的参赛人员去学习到他们身上一些我不具备的能力。这个其实是我想来学到很多东西。如果是说未来去 PK 这种合伙人的职位，你敢吗？嗯。啊，勇气肯定是有的吧。勇气来自于哪里？对，猎头这个行业，它首先第一个是它看是看这个天赋的嘛，第二个就是看行业积累。就可能我在行业积累上是永远比不过比我先入行的人，但可能在个人的天赋和对这个猎头的职业理解上面，我是还是有机会从这个优势去跟他来比较一下的。如果大家是在一个新的赛道里面去学一些新的东西，可能我学习的能力也并不比他弱多少。非常自信。表达很好，嗯，可以跟我说一下，你看下来哪一位最适合做合伙人？我选择的是这个人选 N。我看了他的自我评价以及他的一些兴趣爱好，会觉得这个人的性格会非常的外向、积极、阳光，然后也很乐观。然后除此之外的话，就可能这种性格一般都有个特点，就是他喜欢搜手。下一个有多外向，到底已经描述成这样了。哈哈哈哈哈！哈哈哈性格外向，目标感强，责任心强，这事儿要进来。<笑>请进。老师们好。老师们晚上好，你们辛苦了。这位是我们子品牌的总经理范晨。哦，范晨。陈先生，<笑>陈总，范总，哎，好有礼貌啊！这个，闲暇之余的一些兴趣爱好呢，就是会有在喜欢运动啊，喜欢音乐啊，就各式各样的一些社交这些活动吧，很爱凑热闹的一个人。对，感觉他是个能量很足的人。展望二三年，二三年一定能赚大钱，大家一起发发发。<笑>大家一起发发发。我觉得他作为这种猎头来讲，亲和力还有足够的 humble， 这个是我很喜欢的点。就跟他说他聊天没压力哈，跟他聊天很开心，因为他一直笑笑。嗯，我会选择这一位叫 S 的同学，可能最适合的是 S 候选人。我个人最偏向于是 S。首先，他是所有的六位候选人中年纪最大的，行业经验最长的。一个是他的从业时长有七年的时间，二个他自己所教育背景也都是有读一些 FMBA， 有一定专业技能在的。头脑非常清晰的人，他搭建团队能力应该会很强。他已经是拿到了一个合伙人的 title。大魔王了。所以从履历上来讲，这个是最标准的，或者是最有可能成为合伙人的一个候选人。OK， 各位女士官，你好，哎，我叫陈楚爱。在我过往的经历当中，其实我的跨度还是蛮大的。这个说话这个手势就是，他有一种在做 presentation 的感觉。<笑>大家好。我工作七年，然后先后经历了三种不同类型的企业。我的职业生涯的路径，我觉得我不是纵向的，也不是啊横向的，我觉得叫做树状型的发展。你认为比较合格的合伙人需要具备哪些能力？首先，我觉得最重要就是你的 BD 的能力。第二个，你自己自带客户资源
，最重要的。第三个就是你的团队运营管理能力。这个是我们接下来这个项目的里面的六份简历，先告诉我一个，你认为就最不合适的人选呢？哇，他们有这么难吗？这个面试也太难了。这个会补了吗？这之后给我得罪人，一定要选吗？<笑>最不合适的，最不合适，最不合适的，我。考虑好了，来给我们个代码。我会选择。哎呦，给大家留一个悬念哈。哦，接下来我把几位的一个详细简历都发给你们哈，你们也可以进行一些个参考。来，你们传一下就好。谢谢。千真姐，你们平时哪个艺人的哪个点，你会觉得哎，这个艺人有可能未来发展空间比较足？这边先把垃圾捡起来、嗯。<笑>像我们不管是面试艺人还是面试员工，其实都是有好几道面试流程的。第一道可能是去看你的专业能力。到我这一轮的面试，我只考证一个，就是他的工作是否与他的能力岗位匹配。嗯，就你必须得在你的能力上过硬，你的性格上或者你的其他方面，呃，还不够，团队可以去帮你调整跟补充。但你能力不过硬，那你肯定不过关。我们公司跟天真公司的模式不一样，因为他签的都是成熟的艺人，我们都是从小培养的艺人。那我觉得就是说，在我们在面试小朋友的时候，我可能比较看重的一个品德品性，因为我要跟他合作很长的时间。你会定期找他们聊一聊吗？你摇头摇好猛啊！<笑><笑>你比如说像潇潇，就描的特别好的，我们就会想尽一切办法去说服家长。哦，陈潇之前有类似，你有面试过吗？我想到我第一次面试的时候，说出来，说出来，看这表情。<笑>很小的时候，我妈妈还有我以前的老师，因为他们觉得是。可能是骗人的，所以他们就选择一起来面试。然后当时见完了之后，什么都没有说。见到杜总了吗？见到杜总。嗯嗯，对。就十三岁还是比较淳朴的，就也没有收拾打扮就去了。嗯。在若干年后，杜总他告诉我，他说，当时我们那个 casting 的洪老师说，找到了一个很漂亮的小女孩，你一定要见见。杜妈满心期待来见到了我。见完了之后，跟红姐说，这真的好看吗？<笑>那那时候的话，十三岁还没长开嘛，然后那个哥戴牙套，对，然后又脸小小的，但还是通过了你那关。他选择相信了洪老师，对，因为你想十几年前我的专业性没有那么强，嗯，所以我需要有一个很专业的人，很肯定的告我这是 OK 的啊、嗯。感谢感谢。<笑>就在你的这个出道的时代，你经历的这个面试，一定是有很多的专业人士去看，对吧？对外形啊，各方面的发展潜力啊。我们当年是全民面试，你能想象吗？你知道杀马特的鼻祖是谁吗？<笑>我们当年是就是老百姓一起去看，那惨不忍睹啊，不堪入目啊。但是感谢大家对我们的包容啊，只能说时代不一样。来来问一下庞博哈，你有参加面试吗？比如说李诞他们有面试你？李诞没有面试，李诞凭什么面试我？<笑><笑>对，因为我我是这这事实是这样的，因为我当时还在做程序员，就已经在录公司的节目了，然后由于表现的异常优异，所<笑>以<笑>他们是挖你，对吧？对对对，他们没有通过猎头这个行业，他们就是直接直接来亲亲自去去地里挖了，是手挖。大家都有面试或者被面试的经历。那首先，我们比较好奇的就是，其实猎头这几位的年纪都比较小，嗯、基本上都是九五后，感觉现在九五后已经纷纷进入职场，成为职场中的中流砥柱啊。嗯、像杜华姐，你们公司有很年轻的合伙人吗？一博，九七的，今年二十六，也属于 Z 时代。这个岁数会成为一个选人的标准吗？像你们公司的话，我觉得还是看个人成熟度，嗯、因为我觉得九五后也不小了。九五年的已经二十八岁，原来是更严格的。潇<笑>潇<笑>还没到二十八岁，已经出道十年了。那杜华姐呢？当时怎么突然自己创业了？呃，那一年的话，我怀孕生孩子，坐完月子去上班，然后上班的第一天我就得到噩耗，就是说公司被卖了。所以那一天的话，我就很悲伤，嗯，然后立马在下午的时候，就一个朋友吧打电话
，他说那我这样，我给你投两百万。他说你要不出来创业吧。好想拥有这样的朋友。不是，我觉得他是骗我的，所以说能不能晚上我赶紧帮你准备一个 PPT。我做到凌晨四点钟就去把那个 PPT 赶完了，五点钟的时候发给他了，然后第二天我就开始创业了嘛。嗯、但是，在第一年的时候我就把别人两百万给亏亏掉了，那一年的话我就到处去问别人借钱，然后最后没办法就问我之前给我那两百万的那个投资人又找他，你还敢来？<笑>兜兜转转。对我又厚着脸皮，然后又去问他借钱。那当时是因为我要天天寒根嘛，所以我就问他借钱，我说我说你相信我一回，回然后他就当时跟我说了一句话，我这一辈子都不会忘记的，他就说我有且。只会再给你一次机会。如果你这次没有做成功的话，嗯、我会把你直接推到水里面，破釜沉舟了。这一下，对，啊、哦，我就觉得，哎呀，压力好大呀。对对对，庞博。来聊聊你吧。二十八岁那年是，当时觉得自己误入歧途。<笑>此时此刻回想这个选择，你当时还是下定很大的勇气的。我觉得从战略上是，战略上是有勇气、嗯，战术上还是就双方互相考察了很长一段时间，包括观察一下这个公司不是诈骗，就是在正常运行，包括各种、嗯、各种业务都在做，所以就也就是做了个决定吧，在那一刻。嗯。嗯终于练完了。你们觉得怎么样？有经验到，相比于刚拿到简历来讲，对对吧？都不错啊。嗯。背景和个性，我觉得都是非常的多样化。对。哎，我对两个人印象很深，嗯、一个是曾毅，嗯，他很小，年纪真的很小，他九八年的，但他思路很清楚，然后逻辑也很强。从背景上面来讲，我觉得会比较稚嫩，但是他今天其实在现场的表现会让人感觉。特别的沉稳，他没有任何的怯场，嗯，表达自己的想法，表达自己的背景，就很冷静，嗯嗯,嗯，这一点我很意外，嗯，所以他算是让我觉得反差比较大的一个选手，嗯，还有一个就是 LV 的这个男小男生，卢、嗯、易也可塑性很强，我对 Brandy 的印象很深，周以纯，嗯，就他很锋利，嗯嗯，能感受到他很紧张，但是他给到人的那种压力感，我觉得印象会很深刻，嗯，嗯但是他会给人感觉有种距离感。啊，对，他跟曾毅可能不大一样。曾、嗯、毅的是平静的距离感，嗯，他是有攻击性的距离感。嗯，这个男生我印象也很好 ，Jelly。对、嗯，我觉得他很谦虚，很有亲和力。嗯，但我觉得他气场有点弱。嗯，啊，他有点让我感觉像一个邻家小男孩的感觉。但我觉得做猎头这个点会有优势的，是吧？对，因为猎头，我觉得，嗯，其实你很重要的是说，你会让客户觉得。有可靠的感觉，有信任的感觉、嗯，愿意把自己的事情交给你。嗯，啊、嗯，那我觉得在这一点上，陆泽林会加分的、嗯。但其实还有一点，就他，因为他的选择好像都是有一点被动的，所以想看到他能不能独当一面的部分。嗯，这点其实我也是打个问号的。嗯,嗯还有的话，我觉得楚爱的背景也是蛮有意思的。嗯，他之前做最早是入行做猎头。后来的话又自己创业，嗯，啊，各种包括他学历背景都很好，是，没错，他是一个很爱表现的人。对于这个行业来讲的话，也会有自己很多的一些思考吧，啊，嗯、但是在表达的过程当中可能 over 了一点点、嗯，对吧？我不知道大家有没有这种感受。嗯啊、我我觉得他是不是会有一点点紧张，嗯，所以他会有着急于想表达的这种情况，感、嗯、受到紧张了，一直就这种肢体语言比较多，嗯，但司徒。好像也是因为紧张，当时看简历的时候啊，写了非常多，比如说这种兴趣爱好啊，然后可以看得出来这个人是非常非常外向的，包括在自我评价里面、嗯。但今天好像表现出来的是有一种羞涩，有一点。我觉得像司徒这种，他不是一下子会立马把自己闪耀的一面爆发出来的，嗯、他还是会比较慢热的，他需要一个契机、嗯，以及就是别人的肯定跟鼓励。嗯，这种情况下他可能会发挥的更好一点。嗯，胡晓是九二年的，九二年。对我没有看出来他是九二年的，他会给我感觉就是更成熟一点。嗯，嗯但因为是矮嘛，所以他比较内敛的话，嗯啊，不知道如果说是跟这些性格鲜明的人会出、嗯、会有什么样的碰撞。胡晓是矮，曾毅也是矮是吗？曾毅也是矮啊。嗯。哦，曾毅我没有我没有看出来他是矮型哎。但相比我们刚拿到简历来讲，这些人都立体了很多。嗯。啊，然后跟我们刚开始判断简历的时候的性格。嗯大方向没什么区别、啊。对对，啊，嗯。那明天就是正式入职了，你们觉得要成为
城市猎人猎头之心，嗯，应该具备什么样的能力啊？我觉得是我从三个方面来看，一个方面呢就是他们的业务能力，因为他们都是猎头出身。嗯、对，其实我们无非是说看他在合伙人这个位置上，他自己本身在业务这一块能够钻到什么程度，嗯，业务的熟悉的交付，包括客户的沟通等等。那第二块呢，我觉得是软性素质，就包括这些实习合伙人在整个项目过程当中，他们所展现出来的领导能力、嗯、合作能力。沟通能力，包括处理问题的能力，嗯、这种软性素质，我觉得是第二个方面。那第三个方面呢？我觉得还是一个价值观的问题，嗯、就是我们做这份工作最最根本、最最重要的，我们看重什么？是嗯,嗯。那贝，你觉得你对于这个项目《城市猎人》的期待也是什么样子的？期待可能就回归到我为什么加入到这个计划。嗯嗯。啊，很重要的一个原因就是因为我想让。不管是在这个行业里面，嗯，还是行业外的人，嗯，能够更加真实的知道说猎头是做什么的，嗯，他的职场的工作环境是什么样子，嗯，他的工作内容是什么样子，嗯，啊，然后他可能这份工作能够赋予不管是候选人、嗯、客户，啊，还是整个社会，嗯、啊的价值是什么？就像你们刚刚说的，就是大家对这个行业的理解，嗯，是不是真的是一致的？嗯，那。这是一个很好的机会，给大家看一看真实的、也很专业的猎头，我们到底是在做什么？是的，嗯。回归到节目啊，因为我们这个节目最终会有一个城市猎人计划，哪位猎头你们觉得他前景非常看好？看看不出来，目前为止都看不出来。我觉得这样，就是说这个行业它有它特殊性的。嗯，因为做好猎头跟做好猎头合伙人是两码事儿。嗯，你可以理解为合伙人就有点像一家公司的老板。嗯，所以从这点上来说呢，就最后一位女生她是有这方面经验的，七年的工作经历。其实我也是比较支持最后这位然后陈楚爱。对，陈楚爱，我看中她的一点其实是，她做合伙人之前的这份工作是一家咨询公司的 CEO， 然后我是觉得这个能力还是非常重要的。呃，我可能想法跟前面两位不一样。就是我不会选这种成熟的，对，就是你有很大确定性的，你能看出来他肯定可以，或者他差不离可以的，我觉得没有惊喜感。嗯，我自己看合伙人是看他有没有格局，就是他有没有一种支持别人、让别人成就的能力，我觉得这个是我比较看的。但是因为就目前的面试而言，我看不出来，嗯，所以我没有办法定论。嗯，豆花姐呢，在选合伙人的时候，我觉得专业性很重要。然后第二部分的话，我可能看中他是不是有那种冲劲和干劲，还有一个特别重要的能力，就团队协作沟通能力。嗯，所以目前来讲的话，我觉得司徒佳琪的话，他是给别人有亲和力的那种、嗯，大家愿意去跟他交谈。那合伙人的话，他必须有包容性，他得去包容。别人的缺点，看到别人的长处，嗯，否则的话会把整个团队搞得一盘散沙。嗯。登录独家社交媒体平台微博，搜索“嗨城市猎人”，说说你的职场新鲜事。